हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन क्लास ट्वेल्थ बोर्ड्स एग्जाम आ गए हैं सेवन्थ दिसंबर को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है टर्म वन का उसकी प्रिपरेशन के लिए हम चैप्टर वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम हर चैप्टर के 50 एम को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर सारा कुछ इंक्लूडेड होगा जैसा कि आपका बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं ठीक है उन प्रिपरेशन से हमारा बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी मजबूत हो पाएगी जैसे ही ये सीरीज खत्म होगा उसके बाद एज ए टेस्ट की फॉर्म में जैसे सैम्पल पेपर हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम एक और वीडियो की सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर हम तीन एम सी क्यू सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे और एट द एंड सिक्स दिसंबर को जब आप मैथ्स का पेपर देके घर आओगे कुछ टाइम बाद हम एक लाइव सेशन करेंगे जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे सो so चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन द फिजिकल एजुकेटर के साथ तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर फाइव जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास विच टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन स्केलेटन ऑफ द बॉडी हमारा कौन सा मोटर डेवलपमेंट जो है वो होता है स्केलेटन के अंदर आपके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट सेकेंड आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट थर्ड है हाई मोटर डेवलपमेंट और फोर्थ ऑप्शन है स्मॉल मोटर डिवलपमेंट क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास द फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड इज जो पहला स्टेज होता है मोटर डेवलपमेंट का उसको क्या बोला जाता है तो आपके ऑप्शंस है अर्ली चाइल्डहुड स्टेट इन्फेंट हुड या एडोलसेंस या एडल्ट हुड थर्ड आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर द थर्ड स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड इज बिटवीन द एजेस ऑफ डैश ईयर्स एंड डैश ईयर्स थर्ड स्टेज कब आता है कौन से कौन से ईयर्स के अंदर तो आपके ऑप्शन है इसके अंदर ट्वेल्व ईयर्स एंड सिक्सटीन ईयर्स टू ईयर्स एंड सिक्स ईयर्स वन ईयर एंड टू ईयर और नन ऑफ दीज फोर्थ क्वेश्चन आपके पास आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट यूजेस डैश मसल्स फॉर कैरिंग आउट डैश एक्टिविटीज तो फाइन मोटर सेल्स के अंदर क्या मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा स्मॉलर मसल्स और पोस्टर एंड बैलेंस मेंटेनेंस एक्टिविटीज या आपके पास है लार्जर मसल एंड पोस्टर एंड बैलेंस मेंटेनेंस एक्टिविटीज या आपके पास है लार्जर मसल्स एंड प्रिसाइज एक्टिविटीज या स्मॉलर मसल्स एंड प्रिसाइज एक्टिविटीज कौन सा होना चाहिए फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग मोटर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड यानी ऐसे इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो चाइल्ड की मोटर डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल uh, निभाएगा तो आपके ऑप्शन है सेंसरी इंटीग्रेशन सेकंड आता है मसल टोन थर्ड ऑप्शन है कॉन्फिडेंस और फोर्थ ऑप्शन है इंड्योरेंस क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि है डैश इफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट इन इज आल्सो नोन एज हेरिडिटी फैक्टर ठीक है इनमें से कौन से को हेरिडिटी फैक्टर हम बोलेंगे तो आपके ऑप्शन है न्यूट्रिशनल फैक्टर या इंड्योरेंस फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटर डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट के अंदर इनमें से कौन सा पोर्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है तो आपके ऑप्शन है जेनेटिक फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर या फूड एंड न्यूट्रिशन या ऑल ऑफ दी अब क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू फाइन मोटर डिवेलपमेंट इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि फाइन मोटर डिवेलपमेंट के अंदर हमारा रिलेट करेगा आपके ऑप्शन है स्पीकिंग या रनिंग या हॉपिंग या स्विमिंग क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास आता है बॉल हैंडलिंग इज एन एक्टिविटी दैट स्टार्ट इन अ चाइल्ड इन द डिवेलपमेंटल स्टेज कॉल्ड यानी बॉल हैंडलिंग हैंडलिंग एक्टिविटीज कब करने लगेगा बच्चा कौन से स्टेज के अंदर तो आपके ऑप्शन है इन्फेंट हुड के अंदर सेकेंड ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर थर्ड ऑप्शन है मिडिल चाइल्डहुड के अंदर और फोर्थ ऑप्शन आता है लेटर चाइल्डहुड के अंदर या लेट चाइल्डहुड के अंदर क्वेश्चन नंबर टेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप चिल्ड्रेन स्टार्ट टू लर्न वैल्यूज ऑफ देयर सोसाइटीज सोसाइटीज की वैल्यूज को लर्न करना है कौन से स्टेज के अंदर होगा आपके ऑप्शन है थर्टीन टू एटीन ईयर्स के बीच में या टू टू फाइव ईयर्स के बीच में एटीन टू ट्वेंटी फोर ईयर्स के बीच में या सेवन टू ट्वेल्व ईयर्स के बीच में अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है मैं बहुत ज्यादा स्पीड में बोल रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोच के अपने ऑप्शन को सही से चुनिए और लास्ट में अपना स्कोर को जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए ताकि मुझे पता पाए पता चल पाए आपकी तैयारी कैसे जा रही है ओके 
नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे जो कि बोलता है द ट्रेडिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टुड इज कॉल्ड जो ट्रेडिशनल पीरियड होता था चाइल्डहुड और अडल्टुड का उसको क्या बोलते थे क्या हम उसको सेंसेसिन बोलते थे या एडोलसेंस बोलते थे या अर्ली चाइल्डहुड बोलते थे या इन्फेंटहुड बोलते थे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक्सरसाइज टू डेवलप मूवमेंट स्केल लाइक जंपिंग हॉपिंग थ्रोइंग कैचिंग प्रिस्क्राइब फॉर चाइल्ड इन कब बोला जाएगा करो इन्फेंटहुड के अंदर बोलेंगे हम उसको करो या अर्ली चाइल्डहुड के अंदर या एडोलसेंस के अंदर या ऑल ऑफ दीज कभी भी बोल सकते हैं नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सरसाइज टू डेवलप ग्रॉस मोटर स्किल्स लाइक हेड कंट्रोल अपने सिर को कंट्रोल करना या सेटिंग करना कि किस तरीके से हम अच्छे तरीके से बैठा जाए ये कब प्रिस्क्राइब करना चाहिए हम उसको कब बोले कि कब कर सकते हो आप ये तो आपके ऑप्शन है इन्फेंट्स को बोला जाए या अडल्टुड को बोला जाए या एडोलसेंस के टाइम पे हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं या फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन को ही करना है नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जो कि बोलता है द सेकेंड स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड इज बिटवीन द एजेस ऑफ सेकेंड जो स्टेज होता है वो कब होगा कितने साल में तो आपके ऑप्शन है 12 से 16 साल के बीच में या 2 से 6 साल के बीच में या 1 से 2 साल के बीच में या 7 से 12 साल के बीच में तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है ओके क्वेश्चन नंबर 15 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर 11 इलेवन ईयर ओल्ड चाइल्ड 11 साल के बच्चे के लिए सबसे अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज क्या होगा ट्विस्टिंग करना या साइकिलिंग करना या पुलिंग करना या हाई इंटेंसिटी के आउटडोर स्पोर्ट खेलो ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 आता है डैश इज और आर द पीरियड ऑफ द एक्सेलरेटेड ग्रोथ किसको हम एक्सेलरेटेड ग्रोथ बोलेंगे जिसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाली है एडोलसेंस अर्ली चाइल्डहुड बोथ ए एंड बी या सेंसेसिन नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 द प्रिकॉशन ऑफ डैश शुड बी फॉलोड इफ यू हैव द पोस्टरल डिफॉर्मिटी ऑफ राउंड शोल्डर अगर किसी के राउंड शोल्डर वाली पोस्टरल डिफॉर्मिटी है तो उनको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए तो आपके ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे अवॉइड वियरिंग टाइट फिटेड क्लोथ बहुत टाइट क्लोथ को पहनना अवॉइड कर दो सेकेंड आता है कीप द बॉडी इन द स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट जब भी कोई वेट उठा रहे हो वजन उठा रहे हो तो बॉडी को स्ट्रेट रखो थर्ड आता है टेक बैलेंस डाइट एक बैलेंस डाइट को खाओ और नॉट पुटिंग एक्स्ट्रा वेट ऑन द लेग मसल बहुत ज्यादा लेग के ऊपर वेट नहीं रखना तो कौन सा प्रिकॉशन को हमें फॉलो करना चाहिए आपके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है हमें द इंक्लूजन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इन द लाइफ स्टाइल विल लीड टू अगर हम एक लाइफ स्टाइल के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस कर दें तो उससे क्या होगा क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा चाइल्ड का या करेक्ट पोस्टर फॉर्म डिफॉर्मिटीज होगी उसका करेक्शन होगा पोस्टर डिफॉर्मिटीज का या कॉगनेटिव एबिलिटीज इंप्रूव हो जाएगी जो माइंड का हमारे मसल के साथ कॉगनेशन होता है उनकी एबिलिटीज इंप्रूव हो जाएगी डेवलप हो जाएगी या ये सारा कुछ होने वाला है क्वेश्चन नंबर 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट मोटर डेवलपमेंट कौन सी स्टेटमेंट मोटर डेवलपमेंट के लिए करेक्ट है आपके ऑप्शन आते हैं इट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स बोन्स और मसल दोनों का डेवलपमेंट होगा सेकंड बोलता है ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को सपोर्ट करके रखता है थर्ड ये बोलता है कि ये जनरली चाइल्डहुड वाले स्टेट के अंदर होगा और फोर्थ ये बोलता है इट अफेक्ट बाय द जेनेटिक फैक्टर्स सही ऑप्शन को चूज करो और बड़ा क्वेश्चन नंबर 20 पे सेंसरी मोटर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज डिपेंडेड अपॉन सेंसरी मोटर डेवलपमेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है क्या हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर या इंड्योरेंस के ऊपर या न्यूट्रिशन के ऊपर या सेंसरी इंपेयरमेंट के ऊपर ओके क्वेश्चन नंबर 21 वन डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड टू मेंटेन द एक्सर्शन रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी एक एक्टिविटी को करने के लिए कितना एक्सर्शन चाहिए ये कौन सी एबिलिटी बताएगा क्या हमारी स्ट्रेंथ बताएगा या फ्लेक्सिबिलिटी बताएगा या स्टेमिना बताएगा या इंड्योरेंस बताएगा क्वेश्चन नंबर 22 टू इन बोल एक्स देयर इज और आर बोल एक्स के अंदर क्या होगा वाइड गैप होगा लेग्स के बीच में या प्लेन फुट सोल होगा हमारा जो तलवा होता है पैर का वो बिल्कुल प्लेन होगा या हमारा जो नी होता है वो टकराएगा आपस में कोलाइड करेगा या बोथ लेग हैव अ कर्व इनवर्ड यानी बोथ लेग जो होंगे उनका कर्व होगा एक इनवर्ड की तरफ तो बो लेग्स के अंदर क्या होगा आपको बताना है नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल कर्व ऑफ स्पाइन इन द फ्रंट इज कॉल्ड एक एबनॉर्मल कर्व है स्पाइन का आगे की तरफ उसको हम क्या बोलेंगे क्या हम उसको स्कोलियोसिस बोलेंगे या काइफोसिस बोलेंगे या लोडोसिस बोलेंगे या पैरसोलाइसिस बोलेंगे ठीक है 
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 इन व्हिच काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी द गैप बिटवीन द एंकल गोस ऑन इंक्रीजिंग एंड एन इंक्रीज इन द फेस डिफिकल्टी ड्यूरिंग द वॉकिंग एंड रनिंग ऐसा कौन सा डिफॉर्मिटी है जिसके अंदर एंकल्स के बीच का गैप इंप्रूव हो जाएगा और हमारे चलने और रनिंग करने के अंदर दिक्कत आने वाली है तो आपके ऑप्शन है बो लेग्स नॉक नीस फ्लैट फुट या स्कोलियोसिस क्वेश्चन नंबर 25, द रिवर्स ऑफ नॉकनी पोजीशन इज नॉन एज नॉकनी पोजीशन के उल्टे को क्या बोलेंगे हम क्या हम उसको काइफोसिस बोलेंगे या स्कोलियोसिस बोलेंगे या बो लेग्स बोलेंगे या लोडोसिस बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी देर इज अ गैप बिटवीन द नीज नीज के बीच के अंदर गैप कौन सी डिफॉर्मिटी में होगा फ्लैटफुट के अंदर लोडोसिस के अंदर बो लेग्स के अंदर या काइफोसिस के अंदर नेक्स्ट है हमारे पास नॉक नी फ्लैट फुट एंड राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी आर एसोसिएटेड विद जो नॉक नी फ्लैट फुट राउंड शोल्डर ये सारी डिफॉर्मिटी है किससे जुड़ी हुई है क्या ये हमारे स्केलेटियल सिस्टम से जुड़ी हुई है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या रेस्पिरेटरी सिस्टम से या हमारे नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आता है हाउ मेनी आर्चेज आर प्रेजेंट इन द फुट ऑफ अूमन बींग कितने आर्च होते हैं एक ह्यूमन बींग के फुट में तो आपके ऑप्शन है दो चार तीन या पांच नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच ऑन दर फॉलोइंग फिजिकल डिफॉर्मिटी इज ऑल्सो कोल्ड एस कर्व्स कर्व्स किसको बोला जाएगा आपके ऑप्शन है काइफोसिस को लोडोसिस को या स्कोलियोसिस को या नॉकनीस को नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी द पोस्टल डिफॉर्मिटी इज नॉट रिलेटेड विद स्पाइन कर्व ऐसे कौन से पोस्टल डिफॉर्मिटी है जो कि स्पाइन के कर्व से रिलेट नहीं करती काइफोसिस स्कोलियोसिस लोडोसिस या फ्लैट फूड स्पाइन से कोई लेना देना नहीं है जिसका क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इन विच ईयर पी टी ऊषा परफॉर्म रिमार्केबली इन द फोर हंड्रेड मीटर शफल रन ड्यूरिंग द ओलंपिक्स ओलंपिक्स के अंदर फोर हंड्रेड मीटर में पी टी ऊषा ने कब बहुत ज्यादा धुआंधार परफॉर्मेंस करी थी क्या नाइनटीन एटी टू के अंदर नाइनटीन एटी फोर के अंदर नाइनटीन एटी सिक्स के अंदर या नाइनटीन एटी सेवन के अंदर क्या ऐसे भी क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है बिल्कुल करना है क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर आए थर्टी टू विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग एट टू थाउजेंड सिडनी ओलंपिक्स तो आपके ऑप्शन है स्वप्ना बारमन करनम मलेश्वरी गीता फोगाट या पीवी संधु नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वॉन द बॉक्स आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन बॉक्सिंग सिक्स टाइम्स तो आपके ऑप्शन है मैरी कॉम या सानिया नेहरवाल या सरिता देवी या कविता छलाल नेक्स्ट आता है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इन करेक्ट रिगार्डिंग द मेथड टू इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स को लेके क्या दे शुड बी प्रोवाइडेड विद गुड टेक्निकल इंस्ट्रक्शन क्या उनको गुड टेक्निकल इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए या पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड मोटिवेट द गर्ल्स टू टेक पार्ट इन द फिजिकल एक्टिविटीज जनरली है ना लड़कियों को फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता तो करना चाहिए क्या पेरेंट्स और टीचर को या कोच एजुकेशन प्रोग्राम्स शुड बी ऑर्गेनाइज विच इन्फॉर्म About the ethical and interpersonal issues of sexual harassment, या कोच को ऐसा educational program के अंदर डालो जिससे वो और अच्छे से समझ पाए कि एक ethical way क्या है किस तरीके से करवाना चाहिए या sexual harassment से किस तरीके से हम बचा सकते हैं और last आता है none of these. क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ बोलेग बोलेग के किस कारणों से नहीं होता है इम प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग या ओवरवेट या विटामिन डी की डिफिशियंसी से या इंजरी टू द स्पाइन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वट आर द करेक्टिव मेजर्स फॉर स्कोलियोसिस स्कोलियोसिस को ठीक करने के लिए क्या करेक्टिव मेजर्स को मुझे अपनाना चाहिए आपके ऑप्शन है परफॉर्म करो मैं त्रिकोण आसन या जमीन के अंदर इन प्रोन पोजिशन के अंदर लेट जाऊं प्रोन मतलब बिल्कुल सीधा इन प्रोन मतलब पेट के बल और सॉरी पेट के बल ठीक है वॉक ऑन हील हील के ऊपर वॉक करना या बोथ ए एंड बी नेक्स्ट आता है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स वुमेन के कम पार्टिसिपेशन का कारण क्या है 
आपके हिसाब से लैक ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वुमेन के हिसाब से स्पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है सेकंड आता है सोशल कॉन्स्टेंट्स यानी हमारा समाज जो है वो इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता थर्ड आता है कंसर्न फॉर पर्सनल सेफ्टी पर्सनल सेफ्टी का इशू हो जाता है लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो जाती है या अच्छे से लोग ट्रीट नहीं करते ठीक है या हरासमेंट वाली चीजें हो जाती है या ऑल ऑफ दी अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए किन मेथड को अपनाना चाहिए कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा आपके ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो चेंज करो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उसको और अच्छे तरीके से डेवलप करो रिड्यूस करो पार्टिसिपेशन ऑफ फी जो भी फी लगती है पार्टिसिपेशन के लिए पार्टिसिपेशन फी उसको लिए वुमेन के लिए कम कर दो उसको या ये सारे ही मेजर्स को मैं अपना सकता हूं नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन जो कि एक मैच भी फॉलोइंग है आपको इस टेबल को देखो लिस्ट वन को और लिस्ट टू को जो कि आपको देखेंगे यहां पर उनको मैच करो ए को ए का सही ऑप्शन क्या होगा बी का सही ऑप्शन क्या होगा सी का क्या होगा और इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चूज करो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर डिप्लिक्स स्कोलियोसिस अब कुछ फोटोज दिखेगी आपको स्कोलियोसिस को पहचानना है आपके ऑप्शंस है ए बी सी और डी किस फोटो के अंदर आपको स्कोलियोसिस दिख रहा है नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन पे आइडेंटिफाई द वो लेग फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ऑप्शन मिलेंगे फोटो को पहचानो वो लेग कौन सा है नेक्स्ट बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 42 पे अमन विच ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट फ्लैट फुट फोटोज में से पहचानो फ्लैट फुट कौन सा है आपके ऑप्शन है ए बी सी एंड डी नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43 जो कि एक असरशन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है असरशन रीजनिंग टाइप के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं अब असरशन इसके अंदर बोलता है लोडोसिस इज ट्रीटेबल बाय डूइंग भुजंग आसन एंड ताड़ासन लोडोसिस को ठीक किया जा सकता है भुजंग आसन और ताड़ासन करके अब इसका रीजन बोलता है दीज आसन स्ट्रेंदन द मसल हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी ये कहते हैं कि ये आसन करने से हमारे बॉडी का जो बैलेंस है वो इंप्रूव हो जाता है क्योंकि हमारी मसल्स स्ट्रांग हो जाती है अब आपको चूज करना है क्या एसर्शन रीजन दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है और रीजन सही डिप्लिक्ट कर रहा है असर्शन को या असर्शन रीजन दोनों इंडिविजुअली तो करेक्ट है लेकिन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा रीजन या असर्शन ठीक है रीजन स्टेटमेंट ही गलत है या असर्शन ही स्टेटमेंट गलत है और रीजन बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है तो इन चारों ऑप्शन में से अपना ऑप्शन को चूज करो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर एसर्शन बोलता है मोटर डेवलपमेंट रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स बोन मसल्स एंड हिज एन हर एबिलिटी टू मूव अराउंड एसर्शन बोलता है कि मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या चाहे बच्चों की बोन्स का डेवलप होना मसल का डेवलप होना और उसके अंदर मूवमेंट आना यानी वो चलता कैसे है और रीजन इसका बोलता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ फिंगर्स एंड हैंड जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है वो कहता है कि भाई जो प्रिसाइज मूवमेंट होती है उसके अंदर काम आएगा नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव असर्शन द जेनेटिक फैक्टर दैट कॉज दैट अ चाइल्ड रिसीव फ्रॉम द पेरेंट्स आर ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर डेवलपमेंट जेनेटिक फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा रीजन है हमारे मोटर डेवलपमेंट का मतलब बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाएगा रीजन बोलता है क्या कि एडोलसेंस इज अ ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन द चाइल्ड एंड अडल्टुड एडोलसेंस क्या है एक ट्रांजिशन है चाइल्ड से अडल्टुड के अंदर जाने का ओके okay. सही ऑप्शंस को चूज करो बड़ो क्वेश्चन नंबर 46 पे इन इंडिया वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज लो यानी वुमेन जो स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो बहुत कम है और रीजन इसका बोला जाता है द सोशल आउटलुक टूवर्ड्स द वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इज नेगेटिव यानी हमारी सोसाइटी उसको नेगेटिव तरीके से देखती है अब सारे ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है क्वेश्चन आता है अब केस बेस्ड स्टडी फिजिकल एजुकेशन टीचर थे एसबीवी स्कूल के उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रवि जो है एक स्टूडेंट है क्लास सिक्स का और उसकी वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर एक कर्व है जो वो भी थोरोसिक रीजन के अंदर थोरोसिक ऊपर वाला पोर्शन होता है जो ऊपर वाली स्पाइन का पोर्शन होता है नीचे होती है लंबर स्पाइन 
तो थोरोसिक रीजन के अंदर एक कर्व है ही सजेस्ट सम एक्सरसाइजेस टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम तो फिजिकल एजुकेशन टीचर ने बोला भाई इन एक्सरसाइजेस को करो तो तुम्हारी दिक्कत थोड़ी कम हो जाएगी तो आपको क्या करना है आपको पता लगाना है कि ये कौन सी डिफॉर्मिटी थी वट इज दिस डिफॉर्मिटी नोन एज इस डिफॉर्मिटी को क्या बोला जाएगा आपके ऑप्शन है स्कोलियोसिस काइफोसिस लोडोसिस या फ्लैट फूड नेक्स्ट आता है आपके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन कि काइफोसिस इज अ कॉमन नोन एज काइफोसिस को हम और किस नाम से जाते हैं हॉलो बैक लोडोसिस के नाम से साइडवे बेंडिंग के नाम से या हच बैक के नाम से और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी के अंदर क्या काइफोसिस या डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू काइफोसिस एक डिफॉर्मिटी है जो किससे रिलेट करती है क्या फुट से रिलेट करती है शोल्डर से करती है बॉडी ब्रेड कॉलम से करती है या हमारे लेग्स से करती है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48 पद्मा है एक स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ की यूज टू रीड बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी लाइब्रेरी के अंदर उसको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था वन डे शी वाज स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्पोर्ट्स एंड फेल्ट दैट मोर गर्ल्स एंड वुमेन मस्ट बी एनकरेज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स हमें पता है भाई हमारा जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड है वो फीमेल्स को इतना ज्यादा प्रिविलेज नहीं देता या इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं देता पार्टिसिपेट करने में स्पोर्ट्स के अंदर ठीक है तो वो जब हिस्ट्री की बुक पढ़ रही थी तो अलग अलग फीमेल सुपरस्टार्स के बारे में पढ़ा जो कि स्पोर्ट्स स्टार्स थी जो बहुत अच्छा एग्जिबिट किया जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स के अंदर तो शी बिलीव दैट इम्पॉसिबल थिंग्स कैन बी अचीव थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स कि भाई इम्पॉसिबल थिंग्स जो कि हम मानते हैं कि वुमेन इतना अच्छा तरीके से नहीं खेल पाएगी तो उसको भी अचीव किया जा सकता है अगर पार्टिसिपेट करेंगी वुमेन ठीक है तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया इन विच ईयर वुमेन फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स ओलंपिक्स के अंदर सबसे पहला पार्टिसिपेशन वुमेन का कब हुआ आपके ऑप्शन है 2000, 1900 या 2012 या 1947। सेकंड सेवन क्वेश्चन आता है आपका इसके अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन बैडमिंटन के अंदर इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा फेमस एथलीट है क्या वो क्या वो सानिया मिर्जा है या साइना नेहरवाल है या करनम है या पीटी यूशा है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर कॉज लेस पार्टिसिपेशन इन द वुमेन इन स्पोर्ट्स किन वजह से वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है तो लैक ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से या पेरेंटल एंड एडल्ट इंफ्लुएंस की वजह से या ऑल ऑफ दीज तो किसी भी फॉर्म के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है बस हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास तुषार इज एन एडोल्ट सेंट विच बोथ नीज टच एंड ओवरलैप ईच अदर इन नॉर्मल सेटिंग पोजीशन बिकॉज ऑफ दिस डिफॉर्मिटी ही यूजुअली फेस ए डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड रनिंग तो उसके नीज जो है वो आपस में टच होते हैं उसको खड़े होने में दिक्कत होता है वॉक करने में या रन करने में भी दिक्कत होता है तो इस डिफॉर्मिटी तुषार जो जिस डिफॉर्मिटी से सफर कर रहा है उसको क्या बोलेगा आपके ऑप्शन है नेक्स्ट आता है इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एडोलसेंट uh, जो है वो उनका एज ग्रुप क्या होता है क्या वो 18 साल से ऊपर के बच्चों को बोलेंगे या 8 से 12 साल के बच्चों को या 3 से 7 साल के बच्चों को या 13 से 18 साल के बच्चों को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 49 के ही अंदर नेक्स्ट पार्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर आर द कॉजेज ऑफ नॉकनीस नॉकनीस होने का कारण क्या है क्या हमारे मसल्स और लिगामेंट का वीक होना उसका कारण है विटामिन डी की कमी होना हमारा कारण है या ओवरवेट होना कारण है या सारे ही कारण बिल्कुल ठीक है कि भाई सारे इन किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर ये है आपकी आंसर्स की स्लाइड आप अपने आंसर्स को चेक करो अच्छे से क्रॉस चेक करो और अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओ तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा अगले चैप्टर के ऊपर सो स्टे कनेक्टेड सो ये है हमारा अपकमिंग वीडियो और आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड